Pakistan and Senator Mushaidullah. Listen in to, to what they said and believe me, it's not polite. जंग जीतने के लिए तीन चीजों की बहुत अहमियत होती है गैरत ईमान और अकल लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तानी कौम यानी आप इन तीनों चीजों से खाली हैं। आज मैं आपको मायूस नहीं करूंगा बल्कि आप लोगों को हकीकत दिखाऊंगा आप लोगों को आईना दिखाऊंगा आप लोग वो कौम है कि जिनके इंतहाई संगीन और परेशान कुन हालात में जब आपकी शहरक काटी जा रही थी तब भी पाकिस्तान के यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ड्रामे और गाने थे क्या गजवा हिंद की पेशन गोई इस कौम के लिए की गई थी कि जिसकी 80 फीसद आबादी हराम खाती और कमाती है जिनके पेट में हराम होता है जिस कौम की नब्बे फीसद आबादी झूठ बोलती है गाहक को चीज की खामियां और नुस्ख बताए बगैर बेच देती है और इसको अक्लमंदी समझती है जिस कौम की बेटियां टिकटॉक पर नाचती हैं और इस कौम के शहीन उन्हें बड़ी खुशी से देखते हैं और यही बेटियां और बेटे जब वालदे बनेंगे तो सिवाय नाचने वालों के और क्या पैदा करेंगे और ये माए क्या तरबियत करेंगी हकीकत तो ये है की बगैरत हिंदू यहूदी नहीं बेगैरत आप हैं आप पाकिस्तानी बेगैरत हैं आप लोग वो कौम हैं जो वैसे तो सारा साल इमाम हुसैन के मुकदस नारे लगाती रहेगी लेकिन जब वाकई में कश्मीर में दाने करबला बनेगा तो सारी कौम वही कुफा वाले बन जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था कि आप आए हम आपका साथ देंगे लेकिन जब वक्त आया तो कोई अपने घर से नहीं निकला फिर ये लोग तालिबान की मिसालें देते हैं कि तालिबान के पास कुछ भी नहीं था कोई इसबाब नहीं थे लेकिन अल्लाह ने उन्हें फिर भी फता दी मुझे हैरत है कि ये किस मुंह से तालिबान की बात करते हैं तालिबान को अल्लाह ने फता दी थी तो उनकी गैरत उनके ईमान उनके तवक्ल उनकी जिद्दोजहद उनकी कुर्बानियों उनके अजम उनके इस्तलाल और उनकी जिहाद की बिना पर ना तो उनकी बेटियां टिकटॉक पर नाचती थीं, ना उनके बेटे गेम ऑफ थ्रोन और गानों और फिल्मों के शदाई थे ना वो हराम खाते थे और ना ना ही वो नमाज कजा करते थे कश्मीरी तो बेवकूफ है कि उन्होंने इस कौम से सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं। जिस कौम के नौजवान मुजाहिद भी हैं और मुफ्ती भी हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम के बल्कि लोग नौजवानों को और इस यूथ को बहुत सराहते हैं कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एसेट है लेकिन मैं ये कहता हूँ की ये नौजवान लानत है इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज फहाशी फहाश गोई गलाजत नशा इश्को मशूकी का अड्डा बनी हुई है इन नौजवानों ने इस्लाम को मजाक बना दिया है इन्हीं नौजवानों ने मॉडर्निज्म के नाम पे फहाशी और बेहयाई को रिवाज दिया है हर लड़की आजकल टाइट्स पहन के फिरती है इस्लाम और तहजीब का कोई नामो निशान ना यूनिवर्सिटीज में है ना कॉलेजेस में आज के लड़के गर्लफ्रेंड बनाने और लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने को फखर समझती हैं। इन्ही नौजवानों में चर्च और सिगरेट एक फैशन बन चुका है हॉलीवुड के गाने और फिल्मे और खसूसी तौर पर नेटफ्लिक्स आज फैशन मॉडर्न और पढ़े लिखे होने की अलामत है और फितने सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं देहात में अक्सर मसाजिद खाली पड़ी रहती हैं। ब मुश्किल किसी मस्जिद में एक सबसे ज्यादा नमाजी होते हैं और झूठ शरीकेबाजी बदला और फसाद जितना देहात में होता है उतना तो शहरों में भी नहीं होता अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असाजा फहश किस्म के जुगते लगाते हैं और बच्चों को बजाय अखलाकियात की तालीम देने के खुद बद अखलाकी की मिसाल बने होते हैं और ऐसा क्यों ना हो जब टीचर पैतालीस मिनट पढ़ाने के पैसे ले लेता है लेकिन बीस मिनट पढ़ाता है और बाकी टाइम या तो मोबाइल पर गुजारता है या जुगतबाजी में या मजाक करने में तो जब इस तक के पेट में हराम की कमाई होगी तो वो क्या अखलाक सिखाएंगे और सबसे बढ़कर हम जिस परस्ती और लौंडेबाजी पर पने हुए मजाक इस कदर आम हो चुके हैं इस कदर आम हो चुके हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बिलावल भुट्टो और शेख रशीद की मीम्स इस कदर आम हो गई हैं कि जैसे ये कोई मसला ही नहीं जैसे ये कोई खिलाफ इस्लाम खिलाफ तहजीब कोई बात ही नहीं ये फितना मजाक मजाक में इस कदर आम हो गया है कि अब तो कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से मुझको सुना नहीं जिस कौम के बच्चे बारह बारह तेरह तेरह साल की उम्र में स्कूलों से ही फहाशी और पोर्नोग्राफी के मरीज बन जाते हैं तो क्या वो हवस के पुजारी नहीं बनेंगे ऐसी जगह जैनब जैसे केस सामने नहीं आएंगे तो और क्या होगा मुझे हैरत होती है कि हर बंदा मीडिया को तनकीद का निशाना बनाता है हर बंदा मीडिया को फहाशी का असल को सुरवा ठहराता है लेकिन खुद को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता जो उस मीडिया को बड़े शौक और बाकायदगी से देखता है और उस मीडिया को अरबों रुपए का बिजनेस भी देता है बल्कि टीवी और गाने तो इस कौम के लिए आज ऑक्सीजन बन गए हैं आप अभी किसी नाई की दुकान पर चले जाए किसी दर्जी की दुकान पर चले जाए हत्या के किसी चिंकी को देख लें सब जगह गाने और मुजरे चल रहे होंगे तकरीबन हर बंदे के व्हाट्सएप के 
स्टेटस पर या तो कोई टिकटॉक की वीडियो या फिर गाने लगे होंगे और सबसे बढ़कर बेशर्मी और हराम इस कॉम में इस कदर सराइयत कर गया है कि अब तो नातों को भी म्यूजिक के बगैर नहीं सुनते नातों तक के अंदर म्यूजिक लगा दिया गया है हमारी कौम का तो मजदूर और गरीब बंदा भी उतना ही खबीस है की जितना अमीर हर बंदा हराम खाता और कमाता है फर्क सिर्फ ये है की कोई ज्यादा खाता है और कोई कम मुझे बताइए की कितने मजदूर और कितने गरीब लोग आप मस्जिद में देखते हैं किसी बाजार में चले जाए मर्दों से कई गुना ज्यादा औरतें नजर आएंगी औरत अब बाजार की जीनत बन चुकी है इस इस्लामी माशरे में आज तक किसी को कुरान तर्जमे से पढ़ने की तोफीक नहीं हुई और अगर कोई पढ़ता है तो सिर्फ अपने मतलब के दलाइल ढूंढने के लिए बरेलवी कुरान खोलते हैं तो ईद मिलाद नबी को सही साबित करने के लिए शिया कुरान खोलते हैं तो जुलूस और मातम को सही साबित करने के लिए तबलीगी जमात वाले कुरान खोलते हैं तो सिर्फ तबलीग के दलाइल ढूंढने के लिए औरतें कुरान खोलती हैं तो मर्दों को निगाहें नीची करने वाली आयात दिखाने के लिए और मर्द कुरान खोलते हैं तो औरतों को पर्दा करने वाली आयात दिखाने के लिए और बहुत सी अवाम तो ऐसी है की जो सिर्फ और सिर्फ वजीफे करने के लिए कुरान खोलती है यानी इन लोगों ने कुरान को अल्लाह की किताब नहीं बल्कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना दिया है अपने मतलब का नंबर निकाला और डायरेक्टरी बंद उलमा भी इन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं हर जुमे पे उलमा सिर्फ फजाइल की बातें करते हैं कभी लोगों को ये नहीं कहते कि बेगैरती से कैसे बचा जा सकता है बदगुमानी से कैसे बचा जा सकता है झूठ से और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है उलमा भी लोगों को नहीं कहते की कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो और सुनो की तुम्हारा रब तुम्हें क्या कहता है और यकीन कीजिए की जब आप कुरान तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा की एक बार सुबह अल्लाह या सौ बार कलमा पढ़ने से जन्नत नहीं मिलनी अमल करना पड़ता है अमल लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलाद नबी मनाई जाती हो मुहर्रम के जुलूस निकलते हो तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगो को दिखाने के लिए अपना स्टेटस कायम करने के लिए यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं कायद आजम अलामा इकबाल और 50 लाख शहदा के लहू से गद्दारी की है आपने पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने गजाद में जब साहबा ने हजूर करम सल्लाम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात कीजिए एन मुमकिन है कि आप लोगों को इस तकरीर का कोई असर ना हो क्योंकि जिस पेट में हराम जबान पे झूठ कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो उन दिलों पर हक की बात असर नहीं करती मैंने कभी इतनी बदतमीजी और सख्त अल्फाज से बात नहीं करनी थी लेकिन यकीन कीजिए मैं बहुत मजबूर हूँ साफ साफ अल्फाज में अपनी कौम को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कैसल में बदनामी के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं कैसल में जलालत आप लोगों ने खुद खरीदी है ना तो आप कुरान के मोमिन हैं ना इकबाल के शाहीन